الحمد للہ رب العبید ولاقبۃ للمتقین وصلاۃ وسلام علیہ رسول الکریم فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی محکم تندیر شہر و رمضان الدی اندر فی القرآن محترم حضرات میں آپ کے سامنے آج جو بات مختصرا رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے اور چند دنوں میں انشاءاللہ پورے عالم پر اپنی رحمت اور سایہ فگن کرنے والا ہے وہ رمضان کا مہینہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو پروردگار عالم کی جو محبت ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محبت کا وہ ایک ریفلیکشن ہے پرتو ہے حالانکہ اس عنوان پر لوگ گفتگو بہت کم کیا ایک دم نہیں کرتے ہیں میں جو بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم کو صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین حقیقت میں اللہ جب اپنے کسی رسول سے محبت کرتا ہے محبت سارے رسول سے محبت کرتا ہے اپنی محبت کا وہ اظہار جیسے ہم اپنی محبت کا اظہار ایک دوسرے انداز میں کرتے ہیں اللہ کی محبت کا اظہار ایک دوسرے انداز میں ہوتا ہے اپنے انبیاء اور رسولوں کے ساتھ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت الجماعت کا کہ اس زمین پر پروردگار عالم سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہے تو اس نے اپنی چاہت کا اظہار اس انداز میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایکشنس ہیں آپ نے زندگی میں جو کام کیا ہے اس کام کو وہ قیامت تک کے لیے ایک ایسا اس کو ہمیشگی اختیار کرا دیتا ہے کہ لوگ اس کو ہمیشہ کرتے رہیں مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام اور حاجر علیہ السلاۃ والسلام سے اللہ کی محبت ظاہر ہے اللہ نے اپنی محبت ان تینوں سے اس طرح سے اظہار فرمایا کہ ان کے پورے اس عمل کو ایک حج کا نام دے دیا گیا اگر آپ حج کو غور سے دیکھیں گے تو حج حقیقت میں ایک سینٹرل آئیڈیا ہے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی محبت جو اللہ تعالیٰ کو ابراہیم اور ان کے خاندان سے جو محبت ہے اللہ نے ان کے اعمال کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ایسے ہی چونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں اور سید الانبیاء یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ان کو چاہتا ہے تو اس نے اپنی چاہت کا اس انداز میں اظہار فرمایا کہ آپ سے کے سارے اعمال اللہ نے قیامت تک کے لیے امت کے درمیان میں ایسا کر دیا کہ قیامت تک امت اس پر عمل کرتی رہے گی ابھی جو میں نے رمضان آپ کے سامنے رکھا اس سے کیا میں کہنا چاہتا ہوں اور یہ ہمارے ٹاپک سے کیسے ریلیٹڈ بات ہے یہ بتانا چاہتا ہوں حقیقت میں بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر چالیس سال ہوئی چالیس سال سے تھوڑا سے ابھی کم تھا انہیں دو چار مہینے کم تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا کھانا اور تھوڑا سا پانی ستو کھجور سوکھا آئٹم آپ لے کر کے اور گھر سے باہر چلے جاتے تھے اور غار ہیرا میں بیٹھ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے بہت کم کھاتے تھے بہت کم سوتے تھے اور چوبیس گھنٹے عبادت میں لگے رہتے تھے وہ عبادت کی کیفیت کیا تھی چونکہ اس وقت تک عبادت کی کوئی کیفیت متعین نہیں تھی لہذا یہ تو بتانا بہت مشکل ہے کہ وہ عبادت کی نوعیت کیا تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے واللہ عالم کہ اس غار ہیرا میں بیٹھ کر آپ ذکر و فکر کرتے تھے سوچتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سورج کا نکالنے والا کوئی ہو پوجا کسی کی کی جا رہی ہو اتنا سسٹمیٹک دنیا کو اللہ نے بنا رکھا ہے اور لوگ اپنے اپنے ماننے والوں کو انہوں نے خدا بنا رکھا ہے جو کسی زمانے میں کسی کے خاندان میں کوئی بزرگ اچھے لوگ گزرے ہوں گے ان کا خدائی معاملے میں کیا دخل ہے اس قسم سے کی باتیں پروردگار عالم سوچتے رہتے تھے اور اللہ کے بارے میں غور کرتے رہتے تھے 
اسی درمیان میں پروردگار عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل کے واسطے سے نہ وہی نادل فرمائی قرآن مجید کہتا ہے کہ شاہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید نادل کیا اب اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل تھا یعنی اس غار حرا میں بیٹھ کر کے وہ چار طور پہ بنیادی عمل تھا چار عمل گویا کہ آپ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کیفیت اس وقت ان چار پوزیشن سے گزر رہی تھی اب ان چار پوزیشن کو قیامت تک کے لیے اللہ کو زندہ رکھنا تھا لہذا اس نے رمضان کے مہینے کو گویا کہ ایک ایسا روحانی تیوہار بنا دیا مسلمانوں کے لیے کہ ان چار چیزوں کا نام ہی حقیقت میں کیا ہے روزہ ہے تو اللہ نے اپنے نبی سے محبت کا اظہار اس انداز میں فرمایا آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے مسائل میں چھوٹے چھوٹے فضائل میں اختلاف ہے مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے ہمیں زور سے بولنا چاہیے ایک کہتا ہے دینے سے بولنا چاہیے ایک کہتا ہے رف الدین کرنا چاہیے دوسرا کہتا ہے رف الدین نہیں کرنا چاہیے یہ آپ نے دیکھا کہ ایسے ایسے کیوں ہیں یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دیرے سے امین کہا ہے کبھی زور سے کہا ہے لیکن یہ معلوم نہیں ہو پا رہا ہے کہ اس میں افضل کون ہے یا آخری عمل کون ہے اب جو آدمی جس کو افضل مانتا ہے اس نے اپنا اس کو بنا لیا ہے کہ صاحب امین دھیرے سے کہنا ہی افضل ہے حقیقت کیا ہے کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اس کے نبی کا جو بھی عمل ہوا ہے اس عمل کو قیامت تک زندہ رکھا جائے یہ اس کی محبت کا اظہار ہے اب اگر سارے لوگ اس بات پر اتفاق کر جائیں کہ امین دھیرے سے بولنا ہے یا امین زور سے بولنا ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک عمل کو چھوڑ دے گی دنیا لیکن اللہ اپنے نبی کے سارے عمل کو زندہ رکھنا چاہتا ہے لہذا اس نے اس انداز میں اس کو زندہ رکھا ہے کہ کچھ لوگ دھیرے سے بولنے والے ہوں گے تو کچھ لوگ زور سے بولنے والے ہوں گے تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال جو ہے نا وہ ایک دم قیامت تک کے لیے ہو گئے اور لوگ اس پر عمل کرتے رہے میں امید کر رہا ہوں کہ آپ میری بات جو ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے اب یہ جو رمضان ہے حقیقت میں جس وقت قرآن مجید دادل ہوا تو کیفیت روزے کی تھی ایک روزہ ہوتا ہے سسٹمیٹک روزہ جس کو جس طریقے سے آج ہم رہتے ہیں کہ سحر کا وقت ہوتا ہے صبح و صادق کے بعد سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک ہم نہ کچھ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں یہ تو سسٹمیٹک روزہ ہے لیکن روزے کا جو اصل چیز ہے بھوکا رہنا فضائل اعمال میں مولانا ذکر علیہ الرحمٰن نے ذکر فرمایا ہے اور وہ صحیح عدیز ذکر کی ہے کہ اللہ نے ساری کتابیں وہ چاہے توریت ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو ساری کتابیں اللہ نے جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں نادل کی آخر یقینی بات ہے کوئی نہ کوئی تو بات ہے کہ پروردگار عالم ہر کتاب کو روزے کی حالت میں نادل کر رہا ہے چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہو اور چاہے موسا علیہ السلام کو سب کو روزے کی حالت میں گویا رمضان کے مہینے میں تاریخیں تک ذکر ہیں کہ فلاں فلاں تاریخ میں ان ان کتابوں کو اللہ نے دیا ہے ایسے ہی قرآن مجید بھی ہے کہ شہر و رمضان اللہ اندل فیہ قرآن کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن نادل کیا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی اس وقت جس وقت یہ کتاب نادل ہو رہی تھی تو وہ کیفیت یہ تھی کہ آپ تنہائی میں تھے نمبر ایک نمبر دو وہ کیفیت یہ تھی کہ آپ بہت کم سوتے تھے نمبر دو نمبر تین وہ کیفیت یہ تھی کہ کھانا چونکہ تھوڑا لے جاتے تھے اور ویسے بھی آپ کی عادت کم کھانے کی تھی اور اس درمیان میں جب آپ ذکر و فکر میں لگے ہوئے تھے تو مزید کم کھاتے تھے تو ایک گویا کہ روزے کسی کیفیت تھی بھوک کسی کیفیت تھی تو گویا کم کھانا ہو رہا تھا کم سونا ہو رہا تھا تنہائی میں تھا اور ذکر اور عبادت ہو رہی تھی اس کیفیت میں قرآن مجید نہ دل ہوا اب یہ چاروں کیفیت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی نا یہ چاروں کیفیت کا نام ہی رمضان ہے اللہ نے پوری ان کیفیت کو اللہ کے رسول سے محبت کے اظہار کے طور پر رمضان نے پورا مہینہ دے دیا کہ جس وقت قرآن نازل ہوا ہے اس وقت ہمارے نبی کی جو کیفیت تھی وہی کیفیت سارے عالم کے مسلمانوں کی رمضان کے مہینے میں ہونی چاہیے اب یہ جو کیفیت ہے اگر اس کیفیت سے آپ ہٹ کر کے کسی چیز کو تلاش کریں گے تو حقیقت میں آپ رمضان کو پا نہیں سکتے ہیں یعنی رمضان کا جو اصل ایسنس ہے رمضان کی جو اصل روح ہے نا وہ روح آپ کو نہیں مل سکتی ہے 
उस रूह को पाने के लिए लाजिम है कि आदमी कम खाए और कम सोए और इबादत करे और तनाई में रहे तनाई में रहने का मतलब क्या है तनाई में रहने का मतलब यह है कि रमजान ही एक ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतकाफ करते थे क्योंकि इस्लाम ने फरमायात फिल इस्लाम कि इस्लाम में रहबानियत नहीं है लेकिन चूंकि यह कैफियत नबी करीम सलम की मौजूद थी हालत जिस वक्त पुरानी मजीद नादिल हुआ और अल्लाह को इस कैफियत को जिंदा रखना था तो एक तरफ तो ला रहबानियत फिल इस्लाम कह दिया जाए बरा इस्लाम में कोई रहमानियत नहीं है रहमानियत का मतलब यह होता है कि आदमी अपनी जिंदगी से कट के सन्यास ले ले जिंदगी छोड़ दे जंगल चला जाए पहाड़ों में रहे इसका नाम सन्यास है इस्लाम सन्यास को पसंद नहीं करता है क्यों इस्लाम इज ए नेचुरल रिलीजन इस्लाम एक फितरी मजहब है और इंसान की फितरत में है लोगों के साथ रहना शादी ब्याह करना उठना बैठना ये फितरत है हमारी लिहाजा वो कभी भी फितराम फितरत से जो है ना वो हट करके उससे बगावत करके जो है वो जिंदगी गुजारने को ना तकवा कहता है और ना जिंदगी गुजारने की इजाजत देता है अब अल्लाह के रसुल्लम की यह कैफियत थी कि आप वहां पर तनहा थे और इबादत कर रहे थे लिहाजा अल्लाह ने एहतिकाफ की एक शक्ल मुसलमानों को इनायत कर दी कि वो कैफियत बरकरार रहे तो दस दिन के लिए बंदा दुनिया से कटकर मस्जिद के कोने में बैठ जाए लेकिन वहां पर भी आप देखें कि चूंकि रहबानियत के एंटी इस्लाम की पॉलिसी है लिहाजा उसने कहा कोशिश की जाए कि ऐसी मस्जिद में बैठा जाए जिसमें जुमा होता हो ताकि कम से कम जुमा के दिन गैदरिंग जुमा के दिन इज्तम हो और उसमें वो मिले जुले एकदम अकेला नहीं रहे फिर आपने फरमाया कि मस्जिद में बैठा जाए जिसमें पांच वक्त की नमाज हो उस मस्जिद में एहतिकाफ किया जाए और अगर उसमें जुमा नहीं होता है तो फिर वो ऐसी जगह जुमा पढ़कर पढ़ने के लिए निकल सकता है जहां पर जुमा होता है बता ना आपको ये चाहता हूं उस कैफियत को भी बरकरार रखा और रहबानियत की पॉलिसी को भी उसने बरकरार रखा अब इस तरीके से ये जो चारों चीजें हैं ये भी चारों चीजें आप रमदान में इकट्ठा करेंगे तो इनशाला रमदान की स्पिरिचुअल थिंग रमदान की रूहानियत आपको नसीब होगी वो चार चीजों में एक चीज तो ये एहतिकाफ है और दूसरी चीज ये है कि बंदा कम खाए आप अंदाजा करें कि सबसे बड़ा मामला जो फंसा हुआ है वो इस पे फंसा हुआ है कि बंदा जो है ना वो इस महीने में सबसे ज्यादा खाता है यानी अफ्तारी करता है ये समझ करके कि साहब आज दिन भर हम भूखे रहे ज्यादा खूब खाता है शहरी ये समझ ज्यादा खाता है कि मुझे भूखा रहना है लिहाजा ये दोनों खानों का अगर टोटल कर दिया जाए तो आप हकीकत में देखेंगे कि उसका खाना रोजाना के खाने के मुकाबले में कहीं ज्यादा हो चुका है अब जब खाना भी ज्यादा हो गया और इसी तरीके से रमजान में उमूमन जो लोहल है वो ज्यादा सो रहे हैं अब ज्यादा सोते हैं और ये एहसास भी रखते हैं कि आजकल रमजान चल रहा है और नींद पूरी नहीं हो रही है तो ज्यादा सोना हो गया और ज्यादा खाना हो गया इमाम गजाली रहमत कहते हैं कि अगर अगर ये दो चीजें किसी ने ज्यादा अख्तियार रमजान में कर रखी है तो अब इसका नतीजा यह निकलेगा कि वो बंदा जो है ना वो उसकी रूह जो है ना अल्लाह के करीब नहीं जा सकती क्योंकि उन्होंने मिसाल दी कि दोनों पत्थर के मानिंद हैं कि किसी परिंदे के दोनों पर में दोनों बाजू में पत्थर लटका दिया जाए और फिर उससे कहा जाए आप उड़ो तो वो उड़ने की कोशिश तो कर सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता है ऐसे ही अगर हम ये चाहते हैं कि रमजान में हमको फजीलत हासिल हो और रमजान में अल्लाह की कुर्बत नसीब हो तो हकीकत में ये पत्थरों को आपको हल्का करना पड़ेगा तो खुलासे कलाम यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लाम ने अपने नबी से मोहब्बत का इजहार रमजान की शक्ल में इस तरह फरमाया कि उन सारी कैफियत को ज्यादा से ज्यादा इबादत करने को और ये जो तीनों चीजें मैंने बताई इस कैफियत का कयामत तक के लिए जिंदा रखना रमदान के जरिए मुमकिन हुआ लिहाजा रमदान हकीकत में अल्लाह की मोहब्बत नबी करीम सलम थे उसका एक रिफ्लेक्शन है उसका एक परतो है तो आप भी और हम भी अपने नबी से मोहब्बत के तौर पर और अल्लाह के फरमा बरदारी के तौर पर रमदान उस तरह गुजारे जिस तरह गुजारने का हक है तो इन शह रमदान जो है वह हमारी जिंदगी में कोई अच्छे सम्राट मुरतब करेगा ये बातें आपके सामने रखना चाहते थे अल्लाह तला से दुआ है कि अल्लाह तला कहने से ज्यादा अमल करने के तोहफी कदा फरमाए वाखर दावाना अनहमदिल्लाबीन Hey nabi hey nabi